ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് മാർക്കോണിക്കോഫ്സ് റൂളാണ് അത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം മെക്കാനിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ഫോമേഷൻ കാറ്റയോൺ ഫോമേഷൻ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഫിലിക് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നോക്കാം പ്രോപ്പീനും എച്ച് സി എൽ തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ അതില് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോ കാറ്റയോൺ ഫോമേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ടു കാർബോ കാറ്റയോൺസ് ഫോം ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഒന്ന് സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല കാർബോ കാറ്റ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് എച്ച് ഇവിടെ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാർബണിൽ എച്ച് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അതാണ് ഈ കാർബോ കേറ്റൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിലോ എച്ച് പോസിറ്റീവ് പ്രോട്ടോൺ സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡവർ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബോ കേറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഏത് കാർബോ കാറ്റയാണ് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് ഇത് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആരാണ് സി എൽ മൈനസ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് ടൂല് സി എൽ മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഏതാ ഫോം ചെയ്യാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എൽ സി എച്ച് ത്രീ അതേപോലെ ഇവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇതാണ് ഫോം ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇതാണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സെക്കൻഡ് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റയോണും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോണും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റയോൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് മാർക്കോണിക് ഓഫ് റോൾ അപ്പോൾ അത് പറയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം നോക്കണം മെക്കാനിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡിൽ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാർബോ കാറ്റയോൺ ഫോമേഷൻ സെക്കൻഡ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് അപ്പം ആൻസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനിലേക്ക് ഒരു ആൻസിമെട്രിക്കൽ റീഏജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കാർബോ കാറ്റയോൺസിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണോ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബോ കാറ്റോൺ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും മേജറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു മീതിൽ പ്രോപ്പീൻ്റെ കേസ് ടു മീതിൽ പ്രോപ്പീന് 
അതില് ഒരൊറ്റ അതും എച്ച് ബി ആറും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷന് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ അതിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ ബി ആർ സി എച്ച് ത്രീ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അത് നമുക്ക് മെക്കാനിസം വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാർബോ കാറ്റോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നിട്ടൊരു കാർബോ കാറ്റോൺ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സോറി സി എച്ച് ടു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സി എച്ച് ത്രീ സെക്കൻഡ് കേസിലോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒന്ന് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് ഇത് ടെറിഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര മൂവർ സ്റ്റേബിൾ കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് അപ്പം സ്റ്റേബിളായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോണിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം കിട്ടുന്നത് ടു മീതയിൽ പ്രോപ്പീൻ്റെ കേസിൽ ടു ടു മീതയിൽ നോക്കാം ടു മീതയിൽ പ്രോപ്പീൻ്റെ കേസിൽ ഒരൊറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അത് മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോണും രണ്ടാമത്തത് ടെറിഷറി കാർബോ കാറ്റോണുമാണ് കാറ്റോണുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടെറിഷറി കാർബോ കാറ്റോൺ ആണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രോഡക്റ്റാണ് മേജറായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി കാർബോ കാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് കിട